Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 2042 Video. Heute ist es endlich soweit und wir haben die lang ersehnten Daten zur Beta für Battlefield 2042 erhalten. Und ich kann schon mal vorausschicken, wir mussten jetzt nicht bis zum 30. warten. Es war nur der 28. Dafür haben wir mal wieder wesentlich mehr Informationen an die Hand bekommen als zu erwarten war, inklusive auch einem schmackhaften Beta-Trailer. Das Ganze werden wir uns heu im heutigen Video ganz einfach mal zusammen reinziehen und ich werde euch alles, was ihr zur Beta wissen müsst, an die Hand geben. Vorab, bevor wir ins Video reinstarten, erstmal ein kurzer Überblick und zwar, es wird in diesem Video die konkreten Termine zur Beta geben, das heißt, wann könnt ihr das Ding preloaden, wann könnt ihr im Early Access rein und wann ist die Open Beta. Welche Anforderungen braucht ihr dafür, insbesondere für PC, weil klar, Konsolenanforderungen gibt es nicht, ihr müsst die Konsole anschließen. Für PC Gamer ist es aber sehr, sehr wichtig. Welche Spezialisten können wir in der Beta spielen, auf welcher Karte spielen wir, beziehungsweise welchen Modus können wir überhaupt spielen, wie funktioniert das Waffen Plus System, also das neue System, wie funktioniert ganz allgemein das Ticket System, sprich das Gameplay in dieser Beta. Und dann gibt es noch ganz interessante Antworten zu offenen Fragen aus der Community, insbesondere ja, könnt ihr die Beta zum Beispiel im Stream sehen und das könnt ihr unter anderem auch bei mir. Twitch Link ist in der Videobeschreibung, folgt da gerne auch mit rein und natürlich freue ich mich, wenn wir mit dem Video auch ein wenig Reichweite erzielen und alle entsprechend durchinformieren können, dass auch keiner den Preload zur Beta verpasst. Von daher helft mir gerne und gebt mir euer Feedback dazu in die Kommentare, gerne auch einen Daumen nach oben und so Solltet ihr vielleicht noch nicht Teil der Crew sein, dann würde ich mich auch über ein kostenfreies Abonnement freuen. Und jetzt gehen wir aber erstmal, beziehungsweise wir starten jetzt endlich mit dem ersten Punkt. Wann geht es denn los hier überhaupt? Und zwar die offene Beta beginnt am 6. Oktober und wird bis einschließlich 9. Oktober 2021 vonstatten gehen. Wir dürfen auf der Karte Orbital spielen, das heißt, das ist auch die Map, die wir in den Gameplay Leaks schon gesehen haben. Es kommen natürlich etliche Waffen und Fahrzeuge zum Einsatz. Wenn wir uns den Gameplay Trailer so ansehen, dann haben wir auch unter anderem Flugzeuge, Panzer etc. gesehen. Mal sehen, ob es schon komplett drin ist, beziehungsweise alle Fahrzeuge drin sind, das kann man jetzt zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht sagen, ist auch noch nicht wichtig, ganz wichtig, aber für die, die bereits vorbestellt haben, ist der 6. und der 7. Oktober, da können nämlich die Early Access Zugänge schon vorhanden sein, beziehungsweise nicht können, sondern sie werden vorhanden sein und dementsprechend können wir das ab diesem Zeitpunkt auch schon spielen. Ich werde es natürlich spielen, das heißt, ich werde euch da auf beiden Plattformen, sowohl YouTube als auch Twitch auf dem Laufenden halten, einmal im Livestream und natürlich mit entsprechenden Gameplay. Da könnt ihr euch in jedem Fall auch schon mal darauf freuen, solltet ihr nicht selber am Zocken sein, beziehungsweise ihr wollt euch vielleicht das Game erstmal von extern anschauen, um da eine erste Einschätzung für euch selber zu finden. Preload ist auf jeden Fall am 5. Oktober 2021, also nicht vergessen, das Ding wird mit Sicherheit nicht klein werden. Ladet es runter, damit ihr in jedem Fall rechtzeitig ready seid, Leute. Und damit das Ganze auch reibungslos läuft, gibt es natürlich gewisse Systemvoraussetzungen, insbesondere natürlich für den PC. Konsole hatte ich eingangs ja schon erwähnt, ist kein Thema. Da wird es auf jeden Fall laufen, sowohl auf den Old Gen bzw. Current Gen als auch auf den Next Gen Konsolen. So. Ich habe euch hier die Einstellung entsprechend bzw. die Mindestanforderungen und die empfohlenen PC-Voraussetzungen da mit angegeben. Und die schauen wir uns jetzt ganz kurz oder ganz grob in den wichtigsten Punkten einmal gemeinsam an. Also ihr solltet mitbringen mindestens einen AMD Ryzen 5 bzw. im Optimum einen Ryzen 7. Das gleiche für Intel, einen i5 bzw. i7 in der jeweiligen Generation seht ihr hier am Screenshot. Arbeitsspeicher 8 bis 16 GB, der Grafikspeicher sollte 4 GB bzw. 8 entsprechenden Grafikkartenversionen im Optimum ab der 3060 Nvidia oder eben der AMD RX 6600 bzw. die RX 560 sollte auch noch möglich sein. Es gibt auch noch mal einen Hinweis zum ja zur Internetgeschwindigkeit 512 KB. Ich meine, selbst mit der letzten Bambusleitung sollte man das zustande bringen. Der Festplattenspeicher, der ist ordentlich. 100 GB SSD Speicher wird benötigt. Also holy moly, da geht was rauf auf die Platte. 
Gut, dann schauen wir uns im nächsten Step an, mit welchen Spezialisten wir ins Rennen gehen dürfen. Und zwar für die offenen Beta stehen uns vier Spezialisten zur Verfügung, die wir alle schon kennen. Einzige Ausnahme, Irish ist nicht mit am Start. Das heißt, wir können entweder mit Webster McKay, Maria Falk, dem Boris oder Casper an den Start gehen. Das heißt ganz grob gesprochen einmal den Assault, Medic, den Versorger, Zersorger und einen Sniper, jeweils mit den entsprechenden Spezialfähigkeiten. Einmal Grappling Hook, einmal Medizin, einmal das, die volle MG-Power und dann eben Sniper mit den entsprechenden, ja, ich sag mal, Search-Tools wie Drohne etc. Als nächstes kommen wir jetzt auf den Modus Eroberung zu sprechen, beziehungsweise den Modus, den wir in der Beta gemeinsam spielen dürfen. Da gibt es folgende Änderungen dazu. Es ist nicht nur einzelne Flaggen, sondern diese Flaggenbereiche sind zukünftig in Sektoren aufgeteilt und wer dann die mehr Zahl der Sektoren hält, gewinnt dann diese eine Gesamtflagge und dann natürlich wieder entsprechend, wer die meisten Flaggen hält, gewinnt das Spiel. Im nächsten Punkt kommen wir nochmal auf das Pluswaffensystem zu sprechen. Das haben wir ja schon im Gameplay Trailer bzw. im ersten Gameplay Trailer gesehen bzw. Ja, wurde uns bereits präsentiert. Das Ganze dient ja dazu, dass ihr nicht nochmal im Menü das Ganze durchwechseln müsst, sondern ihr könnt das im Live Game, könnt ihr euer Visier wechseln, Magazingröße wechseln, Aufsätze wechseln bzw. Haltegriffe für die jeweiligen Distanzen dann eben ganz schnell ausrüsten. Dazu gibt es dann eben den Hinweis, das könnt ihr mit dem PC oder auf dem PC mit der T-Taste, wobei ich mir sicher bin, man kann sich das nochmal eigens selber konfigurieren. Xbox wäre es LB und auf der Playstation dann L1. Ja, aber ich bin mir sicher, das kann man dann auch nochmal selber einstellen, spätestens zum Live-Game. Vielleicht ist es wirklich so, dass das in der Beta dann nochmal ohne Voreinstellung beschränkt wäre. Gehe ich aber ehrlicherweise nicht davon aus. Weil wir vorher schon mal über das Sektorensystem gesprochen gesprochen haben, kommen wir jetzt nochmal zum Punkt der Tickets und das ist ganz klassisch, so wie wir es in jedem Battlefield Teil davor auch können. Kanten jeder startet mit einer gewissen Anzahl an Tickets, die man dann natürlich verliert durch entsprechende Tode bzw. Respawns, um eben diese Flaggenpunkte einzunehmen. Und es ist klar, wer mehr Tickets zur Verfügung hat, hat mehr Möglichkeit, diese Flaggen einzunehmen und am Ende des Tages, wer auf Null runter ist, verliert die Runde. Abschließend wollen wir jetzt nochmal auf ganz konkrete Fragen an eingehen, die im Rahmen eines FAQ bereits von DICE und EA beantwortet wurden. Und zwar, wann ist die offene Beta verfügbar? Haben wir vorher schon gesagt, am 5. Oktober, 7 Uhr UTC geht's los, da könnt ihr den Bums runterladen, am 6.7. auf allen Plattformen ebenfalls. Ab 7 UTC können die Vorbesteller dann starten und der allgemeine Open Beta Zugang beginnt dann am 8. Oktober auch wiederum 7 Uhr UTC und dann geht's los, dann können wir zocken. Wo kann ich die offene Beta spielen? Natürlich auf allen möglichen Plattformen, das heißt PC über Origin, über die EA App, über Steam, über Epic, ihr könnt es auf den Konsolen Playstation 4 und Playstation 5 sowie Xbox One und Xbox Series über die entsprechenden Shops ganz einfach beziehen und preloaden. Und vielleicht nochmal als abschließender Hinweis ganz wichtig, ihr müsst nicht einmal für diese offene Beta zum Beispiel, so wie es bei Playstation ist, eine Playstation Plus Mitgliedschaft innehaben, das würde theoretisch auch ohne funktionieren. Was erwartet uns in der offenen Beta? Also was uns natürlich erwartet, ist Orbital im Standard Battlefield Eroberungsmodus und das mit Fahrzeugen, Flugzeugen, mit Panzern, mit Infanterie Gameplay und ich denke, da haben wir doch alle richtig Bock drauf, das erste Mal richtig Hand an das Game zu legen. In welcher Sprache die offene Beta gespielt werden kann, gibt es nur in Englisch. Ich denke, das sollte uns aber nicht vor zu große Herausforderungen stellen. Dann ganz wichtig, darf ich die offene Beta sprechen bzw. darf ich darüber sprechen, posten, streamen oder Inhalte daraus erstellen? Und ja, natürlich, das ist sogar explizit von DICE und EA gewünscht, dass man eben Videos, Bilder, etc. daraus generiert und ja, natürlich auch nochmal kurz vor Release da ein bisschen die Werbetrommel rührt. Das machen wir aber in dem Fall, denke ich, ganz gerne, weil das ist nicht nur die Werbetrommel rühren, sondern das ist ja auch dafür gedacht, dass die Leute, die das antesten, beziehungsweise wir als Content Creator euch einfach einen schönen Überblick geben und euch ja einfach mal zeigen, auf was lasst ihr euch ein und ist es das Ganze wert, dafür Geld auszugeben. Gut, dann kann man natürlich noch Feedback geben und so weiter und offene Vorschläge zur offenen Beta abgeben, ist halt dann die Frage, inwieweit sich das zum bis zum Release dann noch wiederfindet. Das Thema, denke ich, haben wir zur Genüge besprochen, aber da würde mich an der Stelle sehr, sehr freuen, das werden wir zu dem Video nicht schaffen, aber das nehme ich mir ganz fest für die nächsten Videos vor, dass wir als Community hier einfach wirklich Verbesserungspotenzial sammeln und ich reiche das dann für uns alle ein. Also, da können 
könnt, wenn euch jetzt ad hoc schon was einfällt, zum Beispiel Thema Kommunikation, dann könnt ihr mir das an der Stelle schon mal in die Kommentare schreiben und dann setzen wir die Liste ganz einfach fort, wenn es dann mit der Beta richtig losgeht. Und abschließend noch, wie schalte ich den Early Access zur offenen Beta denn jetzt frei? Ganz einfach, wir erhalten am 6. Oktober Early Access zur offenen Beta, wenn wir das Spiel vorbestellt haben. Solltest du ein physisches Exemplar, also sprich, ja hier, Disk, vorbestellt haben, dann kannst du den Code einlösen, den du vom entsprechenden Händler bekommen hast. Und wenn du EA Play Mitglied bist, musst du dich mit dem korrekten Konto ganz einfach angemeldet haben. Und dann funktioniert das mit dem Early Access Modus. So, danach kommen schon wieder alte Fragen zum Thema Portal Modus. Den gibt es nicht in der Beta, den gibt es erst zum offiziellen Release am 19. November. Das wurde zumindest angepasst und das heißt, wir haben eine Map mit einem Modus, vier Spezialisten und das Ganze eben an vier möglichen vollen Tagen, sofern man eben vorbestellt hat. Ich denke aber, das ist soweit ausreichend. Wir kennen die Karte schon und sind, sind wir mal ehrlich, was wir hier in diesem Gameplay Trailer schon sehen, das hat mit den Alpha Leaks natürlich nichts zu tun, das war aber auch zu erwarten, weil wenn Battlefield 1 abgeliefert hat, immer abgeliefert hat, das Spiel sah immer bombastisch aus, der Sound war bombastisch, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, lasst uns das Ding jetzt einfach mal antesten, wie funktionieren die Spezialisten, wie ist die Spieldynamik, wie funktioniert das Waffenplus System, also da gibt es richtig, richtig viel zu entdecken, abzuchecken und ich freue mich drauf. Ja, wir haben viel gerantet, weil die Kommunikation nicht passt. Jetzt haben wir wieder viel Kommunikation erhalten. Das macht das Vergangene nicht wett. Aber jetzt freuen wir uns doch einfach mal und sehen das positive Beta 6.10. Geht's los, spätestens für alle anderen am 8.10. Let's go! Abschließend vielleicht nochmal, es ist jetzt ein relativ ausführliches Video geworden, aber mir war es wichtig, dass ich euch einfach mit allen Punkten versorge, die für euch relevant sind. Dementsprechend würde ich mich natürlich über euren Support zu diesem Video auch wirklich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video bzw. auch zum nächsten Livestream. Nicht vergessen, ich bin immer am Donnerstag ab 19 Uhr live auf Twitch. Das ist der feste Termin. Alle anderen Termine kommen gerne mal auch spontan rein. Videocontent bekommt ihr immer regelmäßig auf meinem youtube Channel. Also vergesst nicht da regelmäßig reinzuschauen, beziehungsweise wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst doch ein kostenfreies Abo da, dann werdet ihr automatisch natürlich informiert. So, vielen Dank von meiner Seite. Ich bin erstmal raus für heute. Haltet die Ohren steif und haut rein. Euer Team.